तुम्हारे मुख पर भय की रेखाएं और आपके हाथों में पराजय की खिलाड़ी तो ये अति कुशल है कोई भी नीति अपना किंतु विजय तो जनगढ़ की ही होनी चाहिए जी महाराज ये तो छल है ये छल कर रहे हैं ये क्रीड़ा का मैदान आप लोगों ने ही बनाया है ना अब इसमें कांटे हैं तो हमारा क्या दोष उचित कहा आपने श्रीमान इसमें कोई छल नहीं है
श्रीमान अनुशासनहीनता के कारण आपको इस कबड्डी प्रतियोगिता से बाहर निकाला जाता है चलिए सधे साथे समझरे अर्थात जैसा व्यवहार सामने वाला करे उसके साथ समान आचरण ही करना चाहिए तो ये है वो जिसे भास्कर पंडित रामाकृष्ण बना कर लाया था कि भास्कर ही रामा है और रामा ही भास्कर है कबड्डी 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 कबड्
कबड्डी 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 दुर्जन कुमार को रजत पदक देना है हमें और भास्कर को स्वर्ण पदक शीघ्र लाइए हम पहले रजत पदक दीजिए 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 दी। दुर्जन कुमार जी रजत पदक आपके लिए <laughs> विजय का श्रेय केवल और केवल भास्कर को जाता है भास्कर आज आपने विजयनगर के मान सम्मान को बचाया हमें आप पर गर्व है भास्कर इतने उत्साहित मत हो महाराज बाला भले ही तुमने प्रतियोगिता जीत ली हो किंतु अंत तालिका में अब भी तुम दुर्जनगढ़ के बराबर हो आगे नहीं हो हुँ? और कदाचित तुम भूल रहे हो कि अभी निर्णायक प्रतियोगिता बाकी है नौका तोड़ की प्रतियोगिता और आसपास के चालीस राज्य भली भांति जानते हैं कि नौका तोड़ के सर्वश्रेष्ठ नाविक दुर्जनगढ़ में ही है अतः उल्टी गिट्टी आरंभ कर दो नौका तोड़ की जीत के बाद विजयी होगा दुर्जनगढ़ और तुम विराजोगे कधे पर कदे पर तुम विराजमान होगे तुम बैठोगे अद्भुत खेला है भास्कर तुमने आज विजयनगर की प्रतिष्ठा के रक्षक बनकर आए तुम नहीं प्रलयंकर ये जीत मात्र मेरी नहीं तो तुम्हारे भी है तुमने जिस साहस और कुशलता के साथ खेला है ना इस स्वर्ण पदक पर तुम्हारा भी अधिकार है तो तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक दी थी अन्यथा तुम तो नेत्रों में धूल तो और भी कई लोग झोंक रहे हैं भास्कर इस स्वर्ण पदक के असली हकदार तुम ही हो
प्रतियोगिता में हम विजयनगर का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं हम तलवारबाजी जानते हैं हम पर विश्वास कीजिए कोई था जिसने अपना मुख आवरण से ढका हुआ था वो मेरे प्राण लेने वाला था यदि आप और महाराज हमें अनुमति दें तो इस प्रतियोगिता में भी हम भाग लेकर विजयनगर की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहेंगे शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या में भी हम पारंगत हैं अच्छा चलता हूं पुनः भेंट होगी सत्य कहा तुमने नेत्रों में धूल तो कई लोगों ने झोंका है अपनों के नेत्रों में महाराज के नेत्रों में विजयनगर के नेत्रों में विजयनगर के हितैषी बनकर विजयनगर की पीठ में ही खंजर घोपते रहे तुम महाराज की दृष्टि में स्थान बनाने के लिए उन्हें ही चलते रहे अब जब मैं उन्हें सत्य बताऊंगा ना तो मुख छुपाने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा तुम्हें स्थान तो ढूंढना होगा भास्कर वो स्थान जहां मात्र हम अकेले नहीं अब तो तुम भी हमारे साथ मुंह छुपाने के लिए छुपोगे क्योंकि जब महाराज को हमारे बारे में पता चल ही रहा है क्यों ना उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले महाराज के नेत्रों में धूल मात्र हम नहीं अब तो तुम भी झोंक रहे हो भास्कर नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा जी भास्कर कहूं यार पंडित रामाकृष्णा जी सत्यम ब्रूरियात प्रियम ब्रूरियात ब्रूरियान ब्रूरियात सत्यम प्रियम प्रियम चानतम प्रयादेश धर्म सनातन सत्य कहो किंतु सभी को प्रिय लगने वाला सत्य ही कहो उस सत्य को मत कहो जो सर्वजन के लिए हानिप्रद है ओ तेरी इसे मेरा सत्य ज्ञात हो गया देखो देखो भाइयों इन्होंने तो विजयनगर की नाक ही कटा दी ऐसे राजा से तो बिना राजा होना ही अच्छा है देखा बाला कुमारा दुर्जन से टकराने का परिणाम <laughs> मोहानी हमें एक ऐसे पति की पत्नी नहीं कहलाना जो पराजित होकर अपना मुंह काला कर कर ऐसे गधे पर बैठा हो हम अपने मायके के लिए प्रस्थान कर रहे हैं मोहानी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हमें छोड़कर मत जाइए नहीं 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 आप हमें छोड़कर मत जाइए आप हमें त्याग नहीं सकते महाराज आप हमें त्याग नहीं सकते आप हमें त्याग नहीं सकते महाराज क्या हुआ कौन त्याग कर जा रहा है आपको हमें हमें आप त्याग कर जा रही थी हम महारानी हमने स्वप्न देखा कि खेल प्रतियोगिता में हम हम पराजित हो गए और वो लोग हमें हमारा मुंह काला करके कथे पर बिठा रहे हैं महाराज शांत हो जाइए वो केवल स्वप्न था ऐसा कुछ नहीं हुआ है आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं। अरे घबराने की आवश्यकता है एक बात देखिए ना दुर्जनगढ़ और विजयनगर अंक तालिका में दोनों बराबर पर है और केवल एक ही प्रतियोगिता बाकी है नाव दौड़ की प्रतियोगिता सबको ज्ञात है कि हमारे समस्त विजयनगर में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो नाव दौड़ की प्रतियोगिता में हमें जिता सके हमें पूर्ण विश्वास है इस खेल प्रतियोगिता में हमारी पराजय होगी महाराज आप ऐसे विचार क्यों कर रहे हैं आप अपने राज्य पर विश्वास कीजिए और पंडित रामाकृष्ण है ना अरे वो अवश्य कोई ना कोई समाधान निकाले महारानी एक बात बताइए क्या पंडित रामाकृष्ण जी अपने खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचा पाए नहीं ना हमें किसी पर कोई विश्वास नहीं है हम हम पराजित नहीं हो सकते हम पराजित नहीं हो सकते हमें कुछ करना होगा हम मुकला करके गधे पर नहीं बैठेंगे आप कहा जा रहे हैं महाराज प्रलयंकर यहां आया क्यों है और खिलाड़ियों को घायल क्यों किया उसने आखिर उसका उद्देश्य क्या है ये अपने आप से क्या बातें कर रहा है क्योंकि आज जो घटित हुआ है उससे मैं स्तब्ध हो गया हूं तुम्हें पता है उस तीरंदाज को घायल किसने किया और तलवारबाज के पैरों पर मूर्ति किसने गिराई 
किसने किसने प्रलय अंकर ने ये क्या बोल रहा है तू हाँ शादा अम्मा मुझे भी आज ही ये सब ज्ञात हुआ किंतु समझ नहीं आ रहा उसने ये सब किया क्यों एक तरफ उसने राज्य के लिए अपने पिता को पकड़वाया और दूसरी तरफ राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया और तो और उसे ये भी ज्ञात है कि मैं और बापू एक ही हैं कुछ भी करके मुझे ज्ञात करना ही होगा कि वो चाहता क्या है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos